আসসালামু আলাইকুম আমার ইউটিউব চ্যানেল আকাশ এডিটিং এ আপনাদের স্বাগতম এবং আমি আকাশ পুরো ভিডিও জুড়ে আপনার সাথে রয়েছে ভিউয়ার্স আমরা অনেকেই চাই ভালো ডিজাইনার হতে এবং ভালো ফটোগ্রাফার হতে তো ভিউয়ার্স প্রফেশনাল একজন ফটোগ্রাফার হতে হলে এই বিষয়ের উপর আপনাদের যথেষ্ট সময় দিতে হবে আপনি ইউটিউবে সার্চ দিলে দেখতে পাবেন 10 15 ফটোশপের মতো এমন একটি প্রোগ্রামে 20 মিনিটে কাজ শেখানো এটাও কি সম্ভব হতে পারে ইম্পসিবল আমি বলছি না যে আপনি ওই ধরনের ভিডিওগুলো দেখবেন না হ্যাঁ আপনি দেখতে পারেন তবে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ওই ধরনের ভিডিওগুলো দেখে ফটোশপের আগামাতা কিছুই বুঝবেন না আমি আপনাকে এইটুকু পরামর্শ দিতে পারি যে ওই ধরনের ভিডিওগুলোতে যেটাতে সর্বোচ্চ সময় থাকবে আপনি ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন ভিউয়ার্স আমার কাছে অনেক মেসেজ আসে যে ভাইয়া কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে ফটোশপ শিখতে পারি বা এই কাজটি শেখার আরো কোনো শর্টকাট উপায় আছে কিনা তো এই প্রসঙ্গত কারণে আজ এই ভিডিওতে আমার এই কথাগুলো বলতে হবে তো ভিউয়ার্স ইউটিউবের থাম্বলাইন এবং টাইটেল দেখে অবশ্যই অনুমান করতে পেরেছেন আমি আজ আপনাদের সাথে কি ধরনের ভিডিও শেয়ার করব তো আবারো সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম জানাই এবং আমার একজন ভক্ত ভিউয়ার্স ফারহান চৌধুরীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তো বন্ধুরা আমি এখানে একটি কথা বলে রাখি আসলে কাউকে কপি করে বেশি দিন চলা যায় না তো আসলে প্রত্যেকটি কাজে কিন্তু আমাকে আপনি ফলো করতে পারবেন না আসলে বিষয়টা হলো আমি আপনাদের ওয়েটা বুঝিয়ে দেব বাকি কাজগুলো কিন্তু আপনাকেই করতে হবে তো ভিউয়ার্স আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যদি আপনি এ প্লাস বি হোল স্কয়ারের সূত্রের সমাধান করতে পারেন তাহলে এক্স প্লাস পি হোল স্কয়ারের সূত্রের সমাধানও আপনি করতে পারবেন এ প্লাস বি হোল স্কয়ারের সূত্রের সমাধান আপনি সঠিকভাবে বুঝে থাকেন তাহলে আমার মনে হয় আপনি এক্স প্লাস পি হোল স্কয়ারের সূত্রের সমাধানও আপনি করতে পারবেন আর যদি বুঝে না থাকেন তাহলে আপনার পক্ষে সম্ভব নয় তো বন্ধুরা আমি আসলে যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছিলাম তো আপনি যদি আমার এই ওয়েটি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি প্রত্যেকটি ব্যানারের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পোস্টারের ক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন এবং আপনার ডিজাইনটা আপনার মন থেকে তৈরি করতে হবে তো বন্ধুরা এখানে আমি আর একটি কথা বলি আপনি যে বিষয়গুলো দিয়ে আপনার পোস্টারটা তৈরি করতে চান তাহলে সেই উপকরণগুলো আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে তারা হলে নিজে তৈরি করতে হবে তো বন্ধুরা আপনারা ক্যানভাসে যে ব্যানারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি আমি কিভাবে তৈরি করলাম এই বিষয়টি এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রথমে আমি আমার পোস্টারে একটি ক্যানভাস ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের প্রথমে যেতে হবে এখান থেকে নিউ এ নিউ এ ক্লিক করতে হবে অথবা শর্টকাটে আমরা কন্ট্রোল এন্ড বাটনে ক্লিক করতে পারি নিউ এ ক্লিক করার পর আপনার পোস্টার বা আপনার ব্যানারের সাইজটা আপনি কি দিবেন এখান থেকে আপনাকে ডিসাইড করতে হবে তো ধরুন আমি ইউটিউবের একটি থামলাইনের সাইজ দিয়ে আমি এটি তৈরি করছি তো এটাকে দেব আমি 1920 পিক্সেল ওয়াইড এবং হাইট দেব আমি 1080 1080 আর রেজোলিউশন আমি দিচ্ছি 72 72 বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমাদের পিক্সেল করে দিচ্ছে আমি এটা এনসি দিলে অনেকটা বড় হয়ে যাবে ফটোশপের জন্য এটা খুবই লোডিং প্রোগ্রাম তো এটা পিক্সেল দিয়ে এটাকে আমি ওকে করে দিচ্ছি বন্ধুরা এবার দেখতে পাচ্ছেন একটি ডকুমেন্ট আমার তৈরি হয়ে গেছে তো এই ডকুমেন্টটা প্রথমে আমি এই ডকুমেন্টটির একটি বর্ডার তৈরি করব বর্ডার তৈরি করার জন্য বন্ধুরা আপনি প্রথমেই সম্পূর্ণ ক্যানভাসটুকুকে আপনার মার্ক করতে হবে সিলেকশন করতে হবে এটা সিলেকশন করার জন্য খুবই সহজ কন্ট্রোল এ বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল এ বাটনে প্রেস করলে এটা সিলেকশন হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এবার আপনি চলে আসুন এডিটে এডিট থেকে আমাদের যেতে হবে স্টোর কে তো এবার এডিট থেকে স্টোর কে ক্লিক করুন স্টোর কে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন স্টোর কে ক্লিক করার পর আমাদের সামনে যে ডায়লগ বক্সটি চলে আসবে এখান থেকে আমরা একটি কালার সিলেক্ট করে দেব আমাদের বর্ডারের কালারটা কি হবে এখান থেকে আমি রেড কালার করে দিলাম তারপর বন্ধুরা এটাকে আপনি কত পিক্সেলের মধ্যে বর্ডারটি করতে চান এটা আপনাকে ডিসাইড করতে হবে তো এখানে আমি 15 দিয়ে দিচ্ছি 15 তারপর এটার লোকেশনটা আপনি কোথায় দিবেন ইনসাইডে সেন্টার বা আউটসাইডে তো এটাকে আমি ইনসাইডে দিয়ে এবার ওকে করে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু একটি বর্ডার তৈরি হয়ে গেছে তারপর বন্ধুরা আমি কাজটি দ্রুত করার জন্য আগে থেকেই কিছু উপকরণ সংগ্রহ করে রেখেছি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে এটা আমার পিএসডি ফাইল তো বন্ধুরা পিএসডি জেপিজি পিএনজি এবং গিফ ফাইল কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে শেয়ার করব তো বন্ধুরা এটা আমার পিএসডি ফাইল এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিসগুলো কিন্তু মুভ করানো যায় আলাদা আলাদা ভাবে এই জিনিসগুলো মুভ করানো যায় তো প্রথমে আমি এখান থেকে এই আলপনাটি নেচ্ছি আলপনাটি নিয়ে আসলে বন্ধুরা এটা কিন্তু আপনার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনি কিভাবে জিনিসটাকে আপনি ডিজাইন করতে চান বা আপনি সাজাতে চান এটাকে আমি এখানে রেখে দিলাম 
তারপর বন্ধুরা আমার আরো কিছু উপকরণ রয়েছে আমি ধরুন এখান থেকে আমি এই জিনিসটা এখানে নিলাম এটাকে রিসাইজ করার জন্য কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করতে হবে এটাকে আমি এখানে দিয়ে দিলাম যেখানে খুশি আমি সেখানেই দিতে পারবো তো আমার কাজটি দেখে আমি যেখানে দিচ্ছি আপনাকেও সেখানে দিতে হবে এমন কোন ধরাবাধার নিয়ম নেই যেহেতু আজকে পহেলা বৈশাখ পহেলা বৈশাখের একটি ব্যানার আমি আপনাদের সাথে তৈরি করছি তো এই দুইটি বিষয় এখানে দেওয়ার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরো দুইটি ছবি রয়েছে আমি চাইলে ওই ছবিগুলাকেও দিতে পারি তো ছবিটাকেও আমি পিএসডি ফাইল করে রেখেছিলাম এটাকে পিএসডি ফাইলে কনভার্ট করেছিলাম সেজন্য আমি খুব দ্রুতই ছবিগুলাকে মুভ করে অন্য ডকুমেন্টে নিয়ে আসতে পারছি এটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর নিচের অংশটুকুকে বন্ধুরা আমরা একটু হালকা করে দেব তো হালকা করার জন্য আমরা টুল প্যানেল থেকে আবার ইরেজার টুল নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ইরেজার টুল ইরেজার টুল আমরা এখান থেকে নিয়ে নেব ইরেজার টুল নেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা নিচের অংশ এভাবে একটু ঘষে এটাকে একটু হালকা করে দেব তারপর বন্ধুরা আমি আরো একটি ছবি এখান থেকে নিচ্ছি এটা আমি আগে থেকে এখানে নিয়ে রেখেছিলাম যাতে করে কাজটি আপনাদের সাথে আমি খুব দ্রুত শেয়ার করতে পারি এটাকেও একটু রিসাইজ করব কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করুন অল্ট এবং শিফট বাটন চেপে ধরে এই কোনার থেকে এভাবে মাউস ঢ্যাক করে এটাকে ছোট করুন তো বন্ধুরা এই ছবি টেনিসের অংশটুকু কেউ আমি একটু হাইড করে দেব তো আমরা আবারও এরেজার টুল নেব তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার একটি ছন্দ তৈরি করা আছে ছন্দটি আমি এখানে আগে থেকে লিখে রেখেছি তারপরেও আপনি এখানে লিখতে পারেন হরিজেন্টাল টাইপিং টুল দ্বারা আপনি এখানে টাইপ করতে পারেন কিন্তু আমি আপনাদের জন্য ভিডিওটি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমি আগে থেকে এটা লিখে রেখেছি এবার আমি লেখাটিকে সিলেক্ট করে লেখাটি নেব এই ছন্দটাকে আমি এখানে সেট করলাম এটাকে যদি আপনি রিসাইজ করতে চান তাহলে কন্ট্রোল টি বাটনে রিসাইজ করবেন তো বন্ধুরা আমি একটি কথা বলে রাখি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দেবেন আর সম্ভব হলে আপনি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইবও করতে পারেন আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে দরকার নেই দয়া করে কেটে পড়ুন আর ভালো না লাগলে আপনি ডিসলাইকও দিতে পারেন নো প্রবলেম তো বন্ধুরা এখন যদি আমি এখানে টাইপ করতে চাই তাহলে আমাকে প্রথমে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করতে হবে সাপোজ আমি তো সবকিছু কপি করে নিলাম এবার একটু টাইপ করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ধরুন এখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল আপনি সিলেক্ট করে নিলেন এবার আপনি এখানে টাইপ করবেন সুবর্ণ বর্ষ এটা টাইপ করার জন্য বন্ধুরা বাংলা টাইপ করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং অল্ট এবং বাংলাদেশ লেখতে যে বি লাগে এই বি বাটনে প্রেস করুন তিনটি বাটন একসাথে প্রেস করাতে বন্ধুরা এখানে দেখবেন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিজয় ক্লাসিক হয়ে গেছে বিজয় ক্লাসিক হয়ে গেছে তো এখন আমার টাইপ করলে বাংলা লেখবে আমি লেখছি শুভ নব বর্ষ এটাকে রিসাইজ করার জন্য শুধু কন্ট্রোল বাটনে চেপে ধরে এই কোনার থেকে মাউস ড্যাক করে এটাকে আপনি ছোট বড় করতে পারবেন সুবর্ণব বর্ষ চোদ্দশ পঁচিশ ছাব্বিশ যেটা খুশি আপনি দিতে পারেন তো বন্ধুরা এবার এই লেখাটিকে আমরা একটু ডিজাইন করবো একটু আঁকা বাঁকা করে দেব এটা করার জন্য বন্ধুরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই আইকনে ক্লিক করতে হবে তো এবার এই আইকনে ক্লিক করুন এই আইকনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টাইল আমাদের স্টাইলে ক্লিক করতে হবে স্টাইলে ক্লিক করার পর বন্ধুরা সাপোজ আমি এই ফ্ল্যাগটাকে নেব এই ফ্ল্যাগটাকে এবার সিলেক্ট করুন বন্ধুরা দেখুন এবার আমাদের লেখাটি কিন্তু আঁকা বাঁকা হচ্ছে তো এখান থেকে আপনি এই অপশন গুলাকে দিয়েও আপনি আরো ইচ্ছা মতো করতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন তো टाइप कर আয়োজনে ফ্রন্ট সাইজটাকে একটু ছোট করতে হবে তো কন্ট্রোল ভাটন চেপে ধরে মাউস ড্যাক করেও আমি ছোট করতে পারি তারপর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাইজ দেওয়া আছে এই সাইজ থেকে কিন্তু আমরা লেখাটাকে ছোট বড় করতে পারি আসলে বন্ধুরা যারা প্রফেশনাল তারা কিন্তু শর্টকাটটাই বেশি পছন্দ করে তো শর্টকাট করার জন্য শুধু কন্ট্রোল ভাটন চেপে ধরলে এরকম ট্রান্সফর্ম পরে যাবে তারপর আপনি মাউস ধরে এভাবে ছোট বড় করতে পারবেন 
আমি এখানে টাইপ করলাম আকাশ এডিটিং তো বন্ধুরা এই ফ্রন্টটা কিও আপনি কিন্তু চেঞ্জ করতে পারেন তো ফ্রন্টটি চেঞ্জ করার জন্য এইভাবে এই লেখাটিকে আমাদের মার্ক করতে হবে মার্ক করার পর বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের এখানে ক্লিক করে যে কোনো একটি ফ্রন্ট আপনাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে আমি আপনাদের বোঝানোর সাথে এটাকে দিয়ে রাখছি তারপর বন্ধুরা ধরুন আপনি এই কোনো একটি ছবিকে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটি মেয়ের ছবি রয়েছে যে কোনো একটি ছবিকে আপনি কিন্তু একটু হালকা করতে পারেন জল সাফ করতে পারেন তো বন্ধুরা ধরুন এই ছবিটিকে আমি একটু হালকা করে দেব একটু জল সাফ করে দেব তো এটার জন্য বন্ধুরা আমাকে এখানে লেয়ার প্যানেলে এই লেয়ারটিকে কিন্তু মার্ক করতে হবে তো লেয়ারটি মার্ক করার পর বন্ধুরা আমরা এখান থেকে যদি অপাসিটি কমিয়ে দিই ছবিটা কিন্তু জল সাফ হয়ে যাবে এখান থেকে অপাসিটিটা কমিয়ে দিন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এটা হালকা হয়ে যাচ্ছে তারপর বন্ধুরা আমরা সবগুলি লেয়ারের উপরে ডুপ্লিকেট আরো একটি লেয়ার তৈরি করব তো এবার সব টপ লেয়ারে আমি মার্ক করলাম মার্ক করার পর আমি এখান থেকে ক্রিয়েট নিউ লেয়ারে ক্লিক করে আমি আর একটি লেয়ার তৈরি করব। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর একটি লেয়ার তৈরি হয়ে গেছে তো এখন যদি আমি ব্রাশ টুল নেই বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোরগ্রাউন্ড কালারটা রেড করা আছে তো রেড কালার না আমি এটা একটু ব্যতিক্রম কালার করে দিচ্ছি ধরুন ইয়েলো করে দিচ্ছি সুন্দর ভাবে কাজে লাগাতে পারে বন্ধুরা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন নর্মাল লেখা আছে তো নর্মাল থেকে আপনি মাল্টিপ্লাই করতে পারেন সফট লাইট করতে পারেন স্কিন করতে পারেন ডার্ক করতে পারেন দেখুন না যেভাবে আপনার ভালো লাগে সেভাবে আপনি করতে পারেন তো আমি ডার্ক করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমার ভালো লাগছে না তো এবার আমি এটাকে সফট লাইট করে দেব না ভালো লাগছে না তো বন্ধুরা এবার যদি এটাকে আমি স্ক্রিন করে দিই দেখুন স্ক্রিন স্ক্রিন করার পর কিন্তু হ্যাঁ আমার কাছে এটাই ভালো লাগছে আপনার কাছে কেমন লাগছে আমি জানি না এটাই আমার কাছে ভালো লাগছে তো এবার এটাকে আমি কন্ট্রোল টি ভাটন দিয়ে দেখুন সুন্দর একটি লাইট কিন্তু আমি এখানে ফেলতে পারি কন্ট্রোল টি বাটন দিয়ে এটাকে রিসাইজ করতে পারি আমার প্রয়োজনীয় অসটুকুতে আমি বসাবো বন্ধুরা এটা এই জায়গায় থাকলো তাতে করে কিন্তু বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই এফেক্টটি কিন্তু দুইটি ছবিতে পড়েছে এবং চোদ্দশো পঁচিশেও পড়েছে ফাইভ এর উপরে গিয়ে পড়েছে এবং টু এর উপরে এই এফেক্টটি পড়েছে তো বন্ধুরা আমি ভিডিওটি এখানেই শেষ করব।